Maybe a couple, maybe a couple questions. All right. Olá, boa noite mais uma vez. Aqui é Victor Williams. Nós estamos ao vivo, direto para esse nosso querido Brasil. Mais uma vez com a corretora do povo, Márcia Peçanha. Boa noite, Márcia. Boa Marcia. noite, Vitor. Tudo bem com você hoje, Tudo né? Tudo bem. Estamos aqui, então, mais uma vez, gente, falando com vocês. Espero que vocês gostem desse programa de hoje. Hoje temos um participante aqui com a gente, um convidado especial, que é o Adam Weiner. Yes. Ele, ele é appraiser, tá? Ele trabalha fazendo avaliação de casas, então ele vai estar conversando com a gente aqui hoje um pouquinho. Vai ser muito bom, então espero que vocês comecem, então, a compartilhar. Tá bom? Nosso vídeo de hoje. E, gente, vamos fazer pergunta, ok? Vamos estar tá perguntando, porque ele tá aqui para poder realmente responder pra gente toda a questão de apreço de uma casa, quando você estiver vendendo, querendo vender a sua casa, e talvez você não saiba o valor exato da sua casa, por que não entrar em contato com uma pessoa, um profissional como o, o, o era, né? para poder fazer a avaliação correta da sua casa. Então, estaremos aqui hoje falando sobre esse assunto que é muito importante para você que está pensando em vender a sua casa ou até mesmo quem está comprando a casa. Muito interessante, sure. sabe, Vitor? Sim. Yes. Então, você saber como funciona toda a questão de, né, de avaliação da casa e tudo mais. Então, quer dizer, estejam com a gente, ok? Comece a compartilhar aí. Aproveita o momento para compartilhar e fazer suas perguntas também. Então, muito obrigado pela audiência e estaremos então aqui com vocês mais uma vez. Hoje é dia... Hoje é dia 18, 18 de fevereiro. 18 de fevereiro. Ok, so February 18th. E estamos aqui mais uma vez com vocês. Of course, it's going to be a bilingual streaming because uh, we have, uh, uh, we actually streaming to two different audiences tonight. So it's mm -hmm. going to be exciting. So if you, if you hear a little bit of Portuguese, don't worry. It's just, uh, you know, uh, uh, our audience in Brazil, uh, they, of course, some of them don't speak English. Yep. So we're right. going to be back and forth with Adam yes. and Marsha. Mm -hmm. So it's going to be a ping pong of uh, languages here, but uh, this is the world. It's uh, getting closer, right, Adam? I the agree. technology is amazing. I spent my whole life mastering English so I could do this tonight. Yeah. Oh, good. Yeah. I'm really good. And I did the same with Portuguese, so I think we can. <laughs> Adam, tell us a yeah. little bit uh, about your company, uh, 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 actually, Adam. Sure. I have your card here, it says Aladdin uh, Appraisal. Yeah, Aladdin Appraisal. So, my, the company that I have, Aladdin Appraisal, I started um, maybe 2006. So, wow. I have appraised 5,000 hmm. homes wow. worth over $3 billion dollars. Mm -hmm. Ele já, ele começou a companhia dele em 2006 uh, e já nesse transcurso de clientela ele atingiu uma taxa de 6 bilhões de, uh, repeat that, how many? 3 billion, billion dollars US. Wow. That's the value. I couldn't That's believe you. 3 billion dollars. That's the value of your company? That's how much I appraised. You no. appraised. That means when I come to your house and I appraise right. the house for one million, we count it. The next house is one million, I've appraised two. Wow, I'm oh, impressed. Okay. Três bilhões de dólares okay. é uh, o relativo de, uh, de appraisal que ele fez para a clientela dele, o que me deixou aqui sem palavras, because that's a high number. It is a high number. So, oh. the lowest was $125,000 for one parking space in Boston. Mm. So, what is that, 10 feet by 20 feet? Right. The most expensive $7.5 million dollar home wow. in Wellesley. Yeah, wow, with, with a electric golf machine Maybe. in the basement. <laughs> <laughs> então, ele tá dizendo aqui que ele faz de, appraisal desde o estacionamento de lugares mais baratinhos, muito, né, mas até também os mais muito caros, bem localizado né? em Boston, até mesmo campos uh -huh. de golf, o caso, porque o appraisal não é só feito. So, you don't just appraise homes, but it, it involves. Uh, uh, a wider area of expertise. Mm -hmm. So, um, there's two licenses in Massachusetts, com mm -hmm. uh, commercial and residential. Mm -hmm. So I only do residential. So right. one or two or three or four family. So if you have people that you sell like a four family home, they might get me as the appraiser. But mm -hmm. once it's five uh, families, that's a commercial. Commercial, yeah. 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 Okay, yeah. Ele tá explicando que na realidade a especialidade dele é mais residencial e tem toda uma variedade de especificações, né? Quando chega 
passa de cinco famílias e já começa a ser comercial, né, Márcia? Uh -huh, yes. São as Não regras uh -huh. normais. Márcia Pessinha. E na verdade, ah, só mencionar uh -huh. aqui, eu conheci o Eram numa casa que estava vendendo. Né? Ele foi fazer o appraisal pra gente lá de uma, de uma casa em frame que eu estava vendendo e que na verdade era um, era um show de céu. Ok? Uh -huh. Ah, isso deve ter talvez uns três anos atrás, talvez, maybe three years ago that I met you in a house in Framingham? I think so. I think so, right? right. Remember, right? And then you, yeah. I did an appraisal when you sold your house. Two. Before you moved here. Yes, yes, yeah. yes, two. So, but before, I met you before in a, in a house that I sell in Framingham. I remember. I don't know if you remember that. I do. Yeah, so that's how I got to know him. And I was thinking, wow, oh, maybe an appraiser, I just thought about him because he was a good one. Very good one. I want your audience to know. I have met, okay, so we just think. So 5,000 appraisals, 4,000 sales. That's 4,000 real estate agents. Mm -hmm. okay. I remember that she is one of the best ones. Ah, because thank this, you. This was a special type of loan, FH, FHA loan. Uh -huh. we can, if you want to talk about that later. Right. But there were some things that had to be fixed. Mm -hmm. I gave you the list that day. Remember that? <laughs> you fixed it so fast. So fast. It was so fast. You know, I always try to do everything so fast. Yeah. You know, when I'm selling a house, we do it, we, the offer is accepted, we have to do a home inspection. I try to scare this as soon as possible. So, I always try to be. In Deixa the eu interromper esses dois aí, porque minha audiência no meu Brasil varou mil, talvez não esteja pegando essa informação. O, o Adam acabou de dar, obviamente, um excelente. Uh, uh, é, com comparação profissional para Márcia Bessan, que ele já trabalha com ela com um certo tempo. E é bom ouvir isso de um profissional de, um, de uma área paralela, né? está uhum. dentro, mas são em duas áreas, especialidades yeah. distintas, mas ele falando como Márcia Bessan, a corretora do povo, pegou a situação e rapidamente resolveu tudo o que tinha que ser feito. Uhum. É isso, corretor Márcia Bessan que a, a sua clientela está já se acostumando a ver. Isso, Profissionalismo, certeza. rapidez Tem que ser, né, e segurança. Sim, é Tem isso que, que faz. Essa, né? A gente é? não pode dormir no ponto. Então, quer dizer, tentar fazer o melhor né, sempre para o cliente. Ele, quando fez o apraiso da casa, para mim, lá em Framingham, foi um cliente que estava vendendo no short sell, ok? Mais ou menos três anos atrás. E ele me deu a lista das coisas que tinha que ser que tinha que ser arrumada, né? Porque ele sabia, eu porque acabei de ouvir ele por ter sido um FHA, né? Um financiamento foi... FHA. Ele falou, Márcia, você vai ter que consertar isso. Ele me passou a lista por e-mail direitinho. E, e eu, você, bem rapidamente, rapidamente, cumpri com tudo, resolvi toda a situação e ele ficou maravilhado com a minha, com a minha espontaneidade Rapidez. de pegar e fazer as coisas bem rápido, né? Então, quer dizer, foi ótimo trabalhar com ela. Eu gostei demais ótimo. trabalhar com ela. People, last week, and this is very, it's actually a continuation of our last uh, show because last week we, we spoke about uh, uh, inspection. Yeah, uh, mm -hmm. it, It's very interesting because this will continue what our audience was uh, asking so many questions. Eu estou dizendo que isso na realidade é uma continuidade do nosso programa live que fizemos na semana passada. Tocando massa peçanha mm -hmm. naquela parte de inspeção. Da inspeção. Certo? Mm -hmm. So, can I ask a few questions to Adam? Uh, right now. I Adam, so. uh, well, I have in it. front of me a very well organized uh, uh, pamphlet here with all the information uh, and questions pertaining your expertise. Okay. So, if you don't mind, I'm going to ask the first question here because. This is from the National Associations of Realtors. Yes. So yes. they know what they are talking about. It's a good right? organization. Right? Not only do you have the question in blue, but you have the answer afterwards. Mm -hmm. So you let me know if I get the answer correct. Mm -hmm. All right. <laughs> uh, uh, you're lucky because I can't read this small letter. <laughs> All right. Mm -hmm. Let's I go. Put away the glasses. <laughs> okay. Uh, Adam, what kind of information should I provide to the appraiser? It's like. Uh, que tipo de informação eu, como comprador da casa, devo providenciar para o Adam como appraiser? Essa é a pergunta. Can you answer that, please? Yes. Yeah. So, this question assumes a real estate agent has sold the house, and I'm the appraiser showing up to appraise the house. Mm -hmm. okay. Right. Um, now, I want to just say that I work for the bank that's going to loan the money. Mm -hmm. Okay? So, I want your buyers to know when they buy a house, unless they pay cash, they have a partner. 
And the partner is the bank. It's the mm -hmm. bank. Okay, okay, I got that. So you you're representing the bank. Okay. So in, in, in a direct way, okay. you're protecting the buyer. Um, yes. Am I right? Yes. Because if they overpaid, then the appraisal comes in lower, they're going to renegotiate. Gotcha. Mm -hmm. It does not happen very often. Okay. But it can happen. And so I actually send an email and I ask real estate agents for information. For example, how did you set the price? Were there any sales in the neighborhood that mm -hmm. influenced what you listed it for? And I like to know were there other offers? So I'm asking, uh, I'm looking for information about how did you approach the um, to, uh, determining the yeah the price beforehand, and then what happened at the open house? Because if you list a Sim, ele está falando então de formas bem claras que as perguntas que ele gostaria de saber de você como vendedor da casa, porque na realidade, no caso dele, o appraiser, ele está representando o banco. E obviamente, de uma certa forma, ele também está direto ou indiretamente defendendo os seus direitos, porque o banco não vai investir em uma coisa que não esteja ah, capacitadamente ah, feito o appraiser. Uhum. Não é isso, isso Márcia? Isso mesmo. As perguntas variam desde ah, é, como está na vizinhança, qual o valor uhum. do imóvel que está sendo feito na vizinhança, o que foi vendido, o que foi a, vendido recentemente, recentemente né? quais os valores que foram vendidos, Isso. Né? A, a, a condição da casa até mesmo, localização, localização. como é a localização. Né? Essa série Isso. de perguntas o appraiser vai fazer uhum. ao, ao cliente que esteja comprando a casa. Então você vai ter uma série de, de informações, perguntas, não só da sua parte, como da parte dele. Yeah. Mm -hmm. Ok. And I have a great example. All right. I did an appraisal of a sale of a condominium in Cambridge. Ok. It listed for $650,000. Mm -hmm. Ele acabou tá dando um exemplo. Lá em Cambridge, tinha um apartamento, estava listado por 600 uh, mil dólares. Two bedroom, one bath, zero parking. Então, wow. dois quartos, um banheiro e zero estacionamento. Zero que é Cambridge, né, mas é right. Difícil Cambridge. demais. Uh -huh. The contract, 725,000. Wow. Uh -huh. Uau. Uhum. Com 725,000, 715,000, 710. Ninguém abaixo de 700. Então, todos os compradores fizeram ofertas acima de 700 uh, Teve múltiplas mil. ofertas, né? Muitas Com ofertas. Certeza. Ninguém baixou muito. Então, estava bem acirrado uh -huh. as ofertas para aquele apartamento e eu imagino por quê. E eu falei com o... Não foi o seu negócio, eu estou muito desculpado. Não. Mas eu falei com o real estate agent e eu perguntei por que você o listou por 650. E a razão que ela fez foi porque ela queria um low price. Mm -hmm. To attract people, so More they'll, they'll buyers, fight. Yeah. Brilliant, right? You you've done this. Mm -hmm, yep. And so, so who who set that price? The uh, the listing the agent. agent. The list, listing right. agent. Right. Yeah. It was her opinion that a lower price would attract more more buyers. More yeah. buyers. Okay. And she listed for six fifty. That's correct. Ah, uh, é, uh, uh, é só dando uma informação aqui para você entender o contexto da venda desse apartamento que ele citou. Ah, o vendedor desse apartamento em Cambridge recebeu 700 acima, 750, 710 mil de oferta, mas a corretora orientou o vendedor a colocar por 650. Aí ele tinha uma pergunta, por que foi tão baixo assim quando havia ofertas tão alta pelo apartamento? Okay. Go ahead. Now it's going to get weird. Are you ready? Mm -hmm. I'm ready for yeah. the weird <laughs> this ending of this transaction. This was the second real estate agent. Mm -hmm. okay. It had been listed before. Oh. It had been listed before for six ninety nine, drop to six seventy nine, and then no sale. I know you're curious. Mm. How did she sell it? Like you, you know people have to prepare the condo. Mm -hmm. When you see the pictures at six seventy nine, it looked terrible. Oh, she, that's a very good point. I know. This is an opportunity uh -huh. for you to explain what makes yes. you so good. Mm -hmm. But this woman had the place, they stained the floor, a color like yours. Mm -hmm. The floor was terrible. It had been a rental for students. And mm -hmm. then, and oh, yeah. Okay. Painted everything. Changed the sink, the toilet, 
The kitchen got a little bit of a remodel, not that much money. Mm -hmm. Really, maybe spent ten thousand dollars. This was for the second sale. Right. The real estate agent spent ten thousand dollars. Right. Of you know the the made the the seller spend ten thousand yeah. dollars. And that difference made it so beautiful that people then fought higher than the first Just time. Just a little renovation, Vito. Made the difference. Do you see the point I'm trying to uh -huh. make here? Well, and maybe she had like very year. nice pictures. And also, she staged, right? She staged it. She staged. Then you staged your place. Yes. yes. Uh, so, and you have when you have a professional taking a picture. Listen to your real estate agent. Is the key, <laughs> like I do. Yeah. Ele contou essa história. Eu vou narrar isso pro pro nossa audiência brasileira porque é muito importante. Porque entra aqui o fator, a importância de você dar ouvidos ao seu agente. Yes. Porque ele disse que esse apartamento tinha sido listado antes isso. por um outro, a, a, outro corretor, 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 corretor isso. e que até um pouco mais abaixo de valor e não vendia. Certo? Na verdade, o valor da, 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 outra, da primeira corretora foi acima. Foi até acima. Foi acima e não saía de jeito nenhum. Mas a outra corretora, a segunda corretora que listou por 650, né, ela pediu o dono para poder fazer renovação na, no apartamento, uhum. né? Renovation. No apartamento, então gastou apenas talvez no máximo 10 mil dólares que o céu ela gastou ali por orientação da corretora. Porque tinha que dar uma aparência Vem... muito Isso. bonita. Porque Vendeu tinha sido... por muito mais acima do que a primeira corretora listou. Porque, exatamente Entendeu? isso. Porque o apartamento tinha sido alugado para estudantes. estudantes. E você sabe, é, fica tudo um pouquinho meio agitado é. a área. Então né? o ponto dele está dizendo que a, o dono da casa ele foi bem orientado pela, pela, segunda, pela segunda corretora. corretora Talvez exatamente. a primeira corretora simplesmente pegou a casa, botou no mercado, jogou no mercado do jeito que estava, não deu orientação né, para o seu, pro seu cliente. E a fotografia de, de qualquer renovação. forma. Então a importância, né, Vitor? De um profissional que te oriente, sabe te orientar, né? Good. And I know that was a good point. Yeah, but I didn't, I'm, point. I'm still going to answer your question, but I have one more. I want to do, right. you know, how do you say exclamation mark? No, okay. Ah, <laughs> We know it was not worth six ninety nine. We know it was not worth six seventy nine because nobody bought it. Mm -hmm. Spend ten thousand dollars and it's worth seven twenty five. Wow! So it was worth less. Visual, right, it was worth less than, right, yeah, than six seventy nine. The way it was presented. Mm -hmm. You know, if you're gonna sell your used car, you're gonna wax it, you're gonna clean it. So presentation, okay. you telling you yes. telling the audience that presentation is everything. It is. Yep. It is. If you're selling your house, you can make more money by how it looks, just like this example. And now to answer your question, this real estate agent was like knowing I'm going to go and see this didn't sell at 679 or 699. How can it sell for 725? So she was ready to answer my question mm -hmm. and she said I want you to know we before it was in terrible condition and we did all this mm -hmm. work and she gave me a list of the work and she showed me before and after photos and she gave me a list of two or three uh, comparable sales mm -hmm. in the neighborhood that also sold for like 730, 720, 740. Mm -hmm. So I could have... Adam, então, está finalizando, dando um wrap up aqui do, do, da importância de fazer uma boa apresentação do seu imóvel, não é isso, corretor do Márcio Pessé? E nós temos o Fernando Aguiar, está dizendo top, top parabéns, parabéns obrigado claro. Fernando, obrigado, Lua Nova, Lua dizendo, Nova, sabe quem é a Lua Nova? É, sabe quem é a Lua não, Nova? Não, não conheço ainda, é, é a linda, pessoa. sabe a, a linda, linda da, da Lurdinha lá do Brasil, do Rio de Janeiro? Ah, sim! É a linda, Vitor! Você lembra linda, dela? Linda! Claro que eu me lembro de você! É, eu falei com ela ontem! Que é. claro! Beijo, linda! Obrigada um aí por estar com a linda. gente! Puxa tá vida! Que legal, Agora né? que eu me recordei... Ela tá morando aqui, né? Ela mora em Boston! Mora em Boston? É, linda, em precisamos nos encontrar! Verdade, tá verdade. Ótimo, <risos> será um prazer encontrar. Ana Moreira, Ana Moreira tem uma, uma pergunta pirinha. ali, corretora Márcia Pessan, que eu vou passar para você. Ok. Quanto mais, mais ou menos, mais ou menos está valendo uma casa de quatro quartos, quatro banheiros, basement terminado e lindo em framing. A casa Ai, tem pai. 11 anos e somos os primeiros moradores, chão de madeira, Gente, um, mogno, eu acho que é mogno, é. novo, não, chão de madeira novo em todos os cômodos. Isso todos os é uma homens, mansão, é, que coisa madeira. linda, quatro Olha, banheiros. Olha, deve ser uma casa Muito ótima, bonita. né? uma excelente casa. É a, o, o Ana... Pra eu te falar um valor assim, fica muito difícil, né? Falar o um valor assim, 
do ar, né? Eu teria que ver Sem a metragem ver da casa, metragem do quintal também, entendeu? Então, quer dizer, é sempre muito bom a gente dar um pulinho na casa e poder, para poder avaliar a casa e fazer uma avaliação correta, né? Então, simplesmente falar quatro quartos, tantos de banheiro, fica muito vago, entendeu? Então, quer dizer, a gente vai na... Eu vou na, no, no Public Record da Prefeitura e eu checo o tamanho da casa, por certo... Né, do quintal também, então quer dizer, tudo isso tem que ser visto, sabe? Você me desculpa eu não poder te falar o valor, assim, agora no live, mas eu posso certamente conversar com você, pegar o endereço depois, a localização também é um ponto muito importante, então quer dizer, vai depender também da localização, que tem um lado de Fremha que é um pouquinho melhor do que outro lado, então quer dizer, tudo isso vai ter que ser analisado, tá bom, Ana? Me dá uma ligadinha depois no 508-509-5996, e eu poderia, então, estar é, tá te respondendo essa perguntinha, tá bom? Adam, uh, Marcia Pessin uh, is responding one of... Someone wants to know how much their house is worth in the framing house. You understood, right? It's a four-bedroom, four-bathroom in the basement. Yeah, it's kind of hard to say. I'm just telling you how that is. Let's just speak Portuguese. He's getting everything. Yeah, I understand. No, I speak some Spanish, and so it's the same. Oh, you do? I do. But, yeah, do you know how long it takes to do an appraisal? An appraisal? The, actually, mm. that that one of the questions I have here. How long? I don't think you take less than uh, than two hours. Um, it's a six okay. average is six hours altogether. See? Six, uh -huh. six hours para fazer uh, o appraisal de sua casa, right. fazer a avaliação. É um homework, né, Vidão? É, é uma coisa de ser bem feita, bem. Almost the yeah. whole day. Yeah, it is, and I have a team. Like I spend three or four hours. I do the inspection. I measure. Very important. We should talk about mm -hmm. measuring. I take the photographs, I look at the comps, I speak to the real estate agent, and I give the information to my team and they can put some of it together, but then I have to come along and finish it all up. So I'm the chef, but I have, uh, you have, I have some help in the kitchen. It's ele a recipe. Trabalhando, ele diz yeah. como leva seis horas para fazer yeah. a avaliação, o appraisal de, de, de uma casa, mas ele não trabalha só, ele trabalha com uma equipe, o que mm -hmm. mostra ainda mais o trabalho todo que leva, Isso, né? são várias pessoas, no final ele é realmente o, o, o chefe, o líder, ele vai, ele vai fazer todo o um, ajuntamento desse conjunto de informação, apresentar para o banco e também consultar com a real estate agent. Vitor, passa o telefone do Elan, do, do Elan, sorry. Do era porque talvez a, a, a Ana possa querer entrar em contato com ele também para poder isso, fazer uma, né, um appraisal yeah. uh, mais, mais preciso, né? Vamos dizer assim. Ah, isso é uma boa ideia. People, people hire me for, before they. Quem foi o nome dela? Foi yeah. a Ana? Ana, Ana, Ana Mari, Ana. Ana, Ana você que acabou coisa. de perguntar sobre a sua casa em Framingham. Ana Moreira. Exa Ana Moreira. Ana Moreira. Então, okay. justamente, eu vou passar o número do, do Adam, da companhia Latin uh, Appraisal. Uh -huh. Porque você pode entrar em contato com ele e ele já fazer todo um... Ana, ele é ótimo, ok? Excelente. Senão não teria trago ele aqui, tá? Muito bom, pode ligar para ele. O número dele, o nome dele é Adam. Igual Adão em português. A-D-A-M. Uh -huh. Winner. Uh, oh, oh, you say Weiner. Winner? Winner. Winer. Winer. Like a glass of wine. Like yeah, a glass Weiner. of wine. Uh, Adam Weiner. <laughs> e o telefone dele é 617. Anotou aí? Mm -hmm. Eu vou repetir. 617 517 3711. Vou repetir, uh, Ana, para você anotar. Pega um caderninho aí, uma folha de papel rápido. 617 517 3711. Onze, também vai estar aí na resposta, tá? Pra você, então, se quiser, yeah. dá uma lidinha aí que tá aí também. You know, I do, people call me all the time. I think that I'm a walking, you know, FAQ page, frequently asked questions. Uh -huh. Uh -huh. I'm happy to share information that I know, it's free, I talk to people all the time. Uh -huh. if, I can be right. help, if I can be helpful, I would like to help. Not everybody hires me to do an appraisal. Sometimes the question is, um, you know, is there something that I should do to make my house more valuable? So I have ideas like this, and I like to try to make sure when I speak to somebody that when they leave, they know more than when they came to me, and they can use the information. You just mm -hmm. answered the, the next question here, right? which can I speak to the appraiser? Oh, of course. No, wait a minute. When, mm, yes I and am. no. Yeah. Okay. It doesn't you know. It's a minute. When, this question again is in the case of a sale. When I go out and I do the appraisal in the house, I give my report to the bank, 
even though if you're the buyer, you paid for the appraisal, but I work for the bank. For the bank. Right. And when you get a, and you get a copy of the appraisal, so you mm -hmm. can see what I did, how I measured the house, which sales I used, and what is my opinion of value. And then maybe you have a question, you know, why didn't you use the house next door or something like this? I would love to answer the question, but I have to get permission from the lender. Oh, okay. so you go so first to the you bank. You have to go through course. the bank first, through and the once they give first. me permission, then I can speak to you. So I'm always happy to speak, but I have to have permission. Just like if, if you hire me, I work for you, I'm not going to talk to anybody without your permission. É muito importante essa pergunta, porque a pergunta aqui do catálogo é posso falar com o appraiser? Ele está fazendo o trabalho lá em sua casa? E o Adam respondeu de uma forma muito profissional Correct. e específica, que apesar de ser sim, nada impediria de você perguntar, mas ele profissionalmente, ele tem um sigilo e uma responsabilidade com o banco em primeiro lugar. A quem ele vai passar toda essa informação e o banco então vai mandar o um relatório para você. É, isso evita... E o que acontece, Vitor, quando ele vai fazer, por exemplo, se você estiver comprando uma casa, ok? Certo. O banco que está te financiando, ele vai decidir qual, qual a presa que ele vai escolher para ir na sua casa que está comprando. Então não é você o comprador que vai escolher, que apesar define. de ser você quem está pagando, quem está pagando. pela é o presa, banco quem define. o banco que define appraiser. quem é que está indo no Ele já tem a lista de appraisers Já dele. tem a lista deles. Então hum. é o banco que escolhe uma presa. E na verdade o que acontece? Outra coisa interessante. O banco que está fazendo o seu financiamento, o loan officer seu, ele não tem direito de falar com ele. Sabia disso? Porque o loan officer que está fazendo, está representando o comprador para poder fazer o financiamento, ele tão somente passa a informação para o banco daquele financiamento e aquele banco que está emprestando, vamos dizer que seja o Bank of America, ok? O Bank of America que vai entrar em contato com ele para poder marcar o, o appraiser, tá? Vou escolher o appraiser e marcar com ele. Então, o mortgage broker com quem você está trabalhando, não entre em contato com ele de forma alguma, não pode. Isso aí é, não tem jeito. Certo. Não pode mesmo. Nem Exatamente. se quer o telefone, eles podem ter deles e tudo. Agora, o corretor é que encontra com ele, no caso, na casa, para poder conversar ou talvez entregar o documento de compra e venda para ele, ah, informações que ele precisa, como exemplo, é, é, documento de compra e venda, informação sobre o neighborhood que ele falou, né, é, da condição da casa, detalhes como esse, entendeu? Mas o comprador não tem contato com a presa e nem sequer, muito menos também, o, o banco, né? Interessante, tem todos esses sigilos uh, profissional e, de, e contratual just, que não podem ser quebrados, né? Just explain Temos to uma them outra that, pergunta that aqui. you don't have contact with the mortgage broker, right? right? right. They cannot call you, ok? Well, Yeah, that's, they have to be very careful. They, yeah. Very, very careful. Yeah. Marcelo Costa está dizendo boa noite, Márcia Peçanha. Estou aqui assistindo seu programa. Um abraço, Victor. Deus, ab Deus abençoe vocês. Obrigado, Marcelo. Obrigadão por estar participando com a gente, tá bom? A Darcy também está ali, Victor. Boa noite, Darcy. Obrigada. Hein? A Darcy sempre nos gente, acompanha. Gente, ela é fera, né? Amo você já, Darcy. You have so many happy fans. Yes, I, I do. E a Ionésio da Cunha também, ele está no Brasil, ele botou, estou assistindo aqui. Obrigada, Ionésio. Ionésio, ele é um cliente meu, Vitor, tá? Hum. Ele comprou a casa dele comigo, a família maravilhosa, adorei conhecer, amei mesmo a família dele, né? As meninas e a, a esposa dele, são pessoas maravilhosas. Ionésio está lá no Brasil. Ionésio, espero você de volta aqui, tá? Em breve. Reminding tá our audience that uh, tonight we are uh, streaming a bilingual show. Uh, live show because uh, we have both two different audiences. Uh, we have the audience that uh, follows uh, Adam uh, and is been uh, streaming at his page on Facebook, and we of course have uh, the followers of uh, Marcia Pesanha. So we are streaming to two different audiences. So we are back and forth, ping pong in here between Portuguese and English. But don't worry. Everything we speak in English, we might say in Portuguese and vice versa. So, uh, at the end of the game, you can understand something. Yes. <laughs> Tudo bem? Vocês vão estar entendendo, nós estamos aqui transmitindo para duas audiências uh, uh, distintas em inglês e português. Estamos expandindo esses nossos lives e, obviamente, há momentos em que vamos estar falando apenas em inglês. 
o português. Mas tenha um pouco de paciência que no final das contas você vai entender tudo. Porque com Márcia Peçanha, com você ela, sempre ganha, você né? sempre ganha. Sempre ganha informação, ganha. ganha carinho, ganha Sim. abraço de todos nós para o nosso querido Brasil. Não só Brasil, para toda essa grande Massachusetts uhum. e estados vizinhos e até e longe da Flórida. E a gente quer pedir você, gente, poder compartilhar, tá? Compartilha o nosso vídeo aí, por favor. Tá? Vai estar ajudando a gente também, né? Você compartilhando. E dá aquele like lá, curte nossa página aí, por favor. E mesmo depois, né, quando terminarmos aqui, se você puder continuar compartilhando e, e curtindo também a nossa, a nossa página, a gente agradece demais, tá bom? Continue aí com a gente. Se vocês quiserem também mandar pergunta, vai ser bem-vindo de poder perguntar aqui pro Eran também, ou se for pergunta para mim mesma, também pode ser. Vai ser um prazer, tá joia? I have a question for both uh, Marcia Pessanha okay. and Adam because uh, I'm the dumb guy here. I'm gonna ask the dumb questions. No, I don't know. No, no, no. There is no uh, that's dumb my question. Job. Well, that's no. my job. No. I have no expertise. They know everything, so uh, I'm gonna ask the question. Okay. Uh, Adam and Marcia Pessanha, uh, happens the case. I'm gonna sell my home, mm -hmm. but uh, uh, I sold a prior home, a home before. And I like the appraiser very much. Can I demand from the bank that that appraiser could do the same for this new home that I'm selling? Well, usually I would say ladies first, but I think I just have to answer this yeah, one. Yeah, I do. Go ahead. Absolutely not. Not. <laughs> yeah, you cannot. So you, you cannot choose. You the can appraiser. have favorites. That you no, cannot, I yeah. cannot. I like the guy and. The, the bank will not allow that. Not for the purpose of the bank. So I have had people call me to do an appraisal before they list their home because anybody can sell any home for any amount of money. Mm -hmm. But most cases, there's going to be a mortgage with a bank and right. they're going to send out an appraisal. Mm -hmm. So I'm usually hired to do an exact copy of a bank appraisal so we can see. What are the comps? What are the adjustments for the extra garage, the finished basement, the swimming pool? Mm -hmm. And then, you know, we'll know before. It's it's kind of like, did you ever have a client do a home inspection before? Oh yes, sir. Yes, uh huh. What? I'm selling a house now. Uh, yeah. My client, you know, he had an inspector come to the prop before. Before the listing. Mm -hmm. Yeah, it's the same thing because when the buyer comes along, he's going to bring his home inspector, going to find the same things. And his bank is going to bring an appraiser, going to do the same thing. Right. So it's not always necessary. I mean, I'd love everybody to hire me for every <laughs> listing, but it's not necessary because mm -hmm. good, a good real estate agent will know how to price it. Mm -hmm. But some homes are very tricky. Tricky, yeah. And that's the phone call. I always want that phone call. I'm mm -hmm. I am three for three on the properties that were so weird, nobody could agree on the price. Wow. You wanna Marsha mm -hmm. and Adam, another question. Uh, you wanna this is, uh, I live in a very beautiful neighborhood. My house is very nice. I did some renovation and everything. And all of a sudden I hear this thing saying that your house is gonna be sold by the value of the market. That causes some kind of bad feelings in me because I put so much money in my house okay. that I would like to sell it to the best price Possible, possible not compared to Joe who did nothing to his house right. and lives next door what's the problem or what's the situation here do you have some thoughts on um, you know the, the better the house the more money to a point yes of so, course so yeah what uh -huh. happens when they go too far do you want to talk uh -huh. about that yes okay. I can talk about it Quer cantar em português ou em inglês? Yeah, we... ah, deixa, eu, deixa eu fazer a pergunta aqui em português também, em favor da audiência mm -hmm. brasileira. Eu fiz uma, uma pergunta hipotética aqui para o Adam e para a corretora Márcia Bessanha. Por exemplo, eu, vamos imaginar que eu vivo num neighborhood, num bairro muito bacana, mm -hmm. eu investi uma renovação muito grande na minha casa, coloquei lareira, coloquei luzes, coloquei um monte de coisa, renovação na cozinha. E, e eu ouvi essa coisa de valor de mercado, aquilo que nivela todas as casas daquele uhum. bairro, naquela situação. Eu digo, mas não é fair, não é bom para mim, porque o Zé, o meu vizinho lá, não fez nada na casa dele e eu fiz bastante na minha casa. Até onde eu posso aumentar o preço da minha casa para eu obter uma melhor venda? 
Uhum. Na verdade, o que acontece, Vitor? Acontece que, dependendo da localização, às vezes, você investir demais naquela casa não vai te valer muito a pena. Não, é esse okay? o problema que muitas vezes Isso. pessoas perdem. Então, às vezes, tem muito... Células, né? Donos de casa que querem destacar, quer botar que a gente coloca a casa no mercado muito acima do valor. O que acontece? Às vezes, vamos dizer que às vezes até venda essa casa, ok? Chega um comprador que realmente se apaixone pela sua casa e queira aquela casa, independente de localização, ser uma excelente localização. Às vezes a localização não é tão boa, né? Qualquer detalhe como esse. E aí a pessoa até compra a sua casa, queira comprar a sua casa. Só que foi como o Eram falou: o banco ele vai mandar fazer o appraisal da casa. Uhum. Ok? Então, quando o banco for fazer o apreço da casa, ele vai comparar a casa da vizinhança. É claro que se a sua casa, né, se ela realmente for uma casa que tiver em condições muito melhores do que as casas vizinhas vai que venderam um recentemente, pouquinho. vai aumentar, logicamente, vai Mas aumentar. Não tanto Mas quanto. não vai também aumentar absurdamente para que você faça muito dinheiro numa casa onde uma vizinhança não, não tá pedindo, entendeu, Vitor? Então, quer dizer, você que estiver pensando em vender a sua casa, gente... Quando você for investir na sua casa, pense direitinho quanto você vai estar gastando para que você realmente possa ter o retorno desse dinheiro. Certo. Porque muitas das vezes as pessoas colocam coisas na casa que você não vai ter o retorno. Mármores, causa... é, coisas, cortina. É, devido à localização. Eu, já, eu entrei numa casa recente, um, um tempo atrás. Na verdade, a casa ficava no sul de Framingham, ok? E a casa estava assim, impecável, a casa linda. linda a vizinhança, não, a vizinhança hum. não pedia aquele... Aquele nível, aquele, aquele padrão. Isso, aquele padrão de casa, entendeu? Então o que acontece? Aí o dono da casa, ele acaba se decepcionando, porque ele acha que a casa dele vale, porque a casa dele está perfeita, perfeita Ele investiu condições. tanto, colocou um, um cão de mármore... O melhor colocou... ele colocou naquela casa... É Banheiro, igual apartamento, Vitor. Igual apartamento, ok? Certo. Vamos dizer, um, um apartamento, ok, gente? Um condomínio. Um condomínio tá ali. Todos os apartamentos são mais ou menos iguais, mesmo tamanho e tudo mais. Então, se tem um apartamento ali que tá sendo vendido por 150 e tem você querendo vender o seu por, por 200, vai ficar um pouquinho de, muito difícil. Por quê? Porque a localização ali tá pedindo nivela. que você... Nivela. que vende nivela. mais ou menos aquele... Então, você pode até de, talvez pegar um pouquinho mais... Vamos dizer que uns 170, porque o seu apartamento está em melhores condições, né? Tem rádio do flor, tem granito, toda o banheiro todo E aí banheiro, talvez todo é, seja mais uma questão do comprador em dizer, é, eu prefiro realmente. Isso. Aí o que acontece é? muitas das vezes, Vitor, aí vem a outra... Depois a gente, melhor falar sobre isso depois. Porque o banco, ele não vai a preço essa casa no valor que você quer. E o comprador, se ele quiser comprar aquela casa mesmo assim, vamos dizer que... A casa seja avaliada em 150 e você quer comprar aquela casa por 180. E já tem um comprador querendo comprar aquela casa por 180. O comprador, para ele comprar aquela casa, ele tem que trazer aquele dinheiro extra, em cash. Certo. Para porque o, fechamento. o banco não vai liberar que o banco valor. não vai liberar que o banco vai dizer o imóvel só vale isso. Só vale isso. Então, então o essa... seu financiamento tem que ser aquele valor. Essa não coisa adianta. de valor médio de mercado existe. existe. So the uh, market value. Exists. Yeah, yeah, it's real. It, it, yeah, it's real. We, we should definitely talk about Zillow and assessed value at some point, mm -hmm. too. Okay. And maybe not right away. But... Vitória Natasha, um abraço para você. Ionésio da Cunha. Uh, não, não sei se é o Ionésio da Cunha que tem essa pergunta. Para fazer um flip, ok. Em que deve investir na propriedade. Em que devo investir na propriedade para ter melhor retorno? Você Aqui, um mais ou menos. Okay. Ele, vai fazer, ele quer comprar uma propriedade para fazer um investimento, dá fazer um flip, né? investir, renovar e para depois vender. Uh -huh. ah, ele está perguntando em que devo investir na propriedade para ter o um melhor retorno? Olha, eu acho que você teria que fazer talvez assim, não fazer o básico do básico, mas colocar talvez assim uh, detalhes na casa que basicamente vai precisar. Um banheiro na casa é super importante, Vitor. Tá? Se tem algo que o cliente, quando ele vai comprar, chama atenção, gente, é banheiro, é banheiro e cozinha. Agora uma pergunta, corretor Márcio Pessanha. Quando você diz a, a um bom banheiro, você está falando da utilidade do cômodo, mas não tanto detalhes de beleza Não, é, eu visual, digo na verdade, é Vitor, quando a gente fala em cozinha e banheiro, 
É vou ter uma cozinha que chame a atenção do cliente, entendeu? Certo. Um banheiro que esteja bonitinho, bem né, decorado, a cozinha também com granito. Outra coisa que chama muita atenção numa casa é, ao invés de ter, ter carpete, hum. de ter madeira no chão. Madeira é melhor que carpete? Não? Muito melhor, Vitor. Todo mundo Ótimo. quer madeira. Vocês então, que estão dizer, ouvindo gente... aí, turma, não estão ouvindo esse detalhe? Yes. Mm-hmm. It's a math problem. Why, why well, for both of you, now I got, I got interested in this uh, situation. Why would the uh, hardwood floor be more attracti- uh, attractive than carpet? Uh, especially in New England, it's cold. What's the difference? Uh, you know, I don't always know why, but I usually know what is true. People pay more money for a better quality home. Mm-hmm. A hardwood is considered better quality than carpet mm. because carpet wears out, right. the colors clean. change, it, it's pretty nasty. If I know a guy who has a carpet cleaning company and it's kind of like it catches all the dust and all the germs. Oh, yeah. mm-hmm. You can't really clean your own carpet. I mean, unless you have a machine, but you can clean your own right. floors like that. Right. So, and when I look at the really higher end homes that they're building, They're not putting carpet no. in those houses, are they? <laughs> so, so this tells you what the market expectation is at the upper level. Mm-hmm. And is this connected to the house flip question? Because I wondered if I could... Uh, uh, could yes, be. No, no, you, you yeah, can answer. Problem. Go back. Well, I didn't understand the, the question. Like, yeah. No, how, he was asking right. uh, uh, if he's going to flip a home, right. what would be the best uh, uh, renovation or approach uh, for that home? To call the attention of the To call clients. the attention. It's going to be just painting, just uh, decorative, the lighting. What's the it's best thing that he could invest his money on to, yeah. to make the, the flipping more attractive? Well, every house that gets flipped, all the cosmetics get redone. You redo the floor, the walls, the ceiling, and the molding. So that's, mm-hmm. a, that's a given. And when you do that, a house that looked 40 years old, now it looks 15 years old, 20 years mm-hmm. old. Then when you update the kitchen and the bath, mm. now it looks like a new house. Right. So we have a lot of old, old houses, okay? And sometimes an old house from 1950 looks better than a house that's only 12 or 15 years old. Because of the so <laughs> material what, what, what that is, is well, house right. was used before. <laughs> right. House flippers are time travelers. I like mm-hmm. this idea. Mm-hmm. Somebody told me this idea. They change the time of the house from old to new. Mm-hmm. So you right. may, yeah, so the, the short answer is, if you look at the house flipping shows, and if you look at the magazines, and you see mm-hmm. what the styles are, and then you can go to Home Depot, and it's not that much money to get backsplash, countertop, cabinets. Mm-hmm. You can just, re- if you take out old cabinets and you put the exact same cabinets back in the same position, what mm-hmm. do you do? It's like you just painted the kitchen, but with cabinets. Mm-hmm. And that's what house flippers do. Mm-hmm. But what I, I, I have um, investors who hire me to tell them what's called the after repair value. Okay. When, you, when you're going to flip a house, the most important two numbers are what do you pay it for and what can you sell it for. Mm-hmm. And I see people make a big mistake. They buy, they buy too high and they put too much into it and then they try to sell it up here oh, so they can I make see. money Can't. but the value of the house there yeah. was, there's a ceiling there's a ceiling that was so a, what this, I was about this to is say. why you want to talk to the real yeah. estate agent before you seal mm-hmm. the deal and you want to know the answer is what is the most i can sell this house for when mm-hmm. i'm finished mm-hmm. adam estava explicando aqui é uh, uma coisa muito importante respondendo a pergunta sobre flipping the, the home que tivemos há pouco ele disse, sim, haverá sempre o lado cosmético, né? Você vai flip a house uh, pra, como investidor, vai ter que ter sempre o básico, né? Pintar, ver o, o, os lados yeah. da casa, alguma coisa. Yeah. Aí, obviamente, coisas que acrescentam maior valor uh, uh, na casa é se você dá um upgrade na cozinha, no banheiro, na coisa. E ele costumou mostrar, dar uma, uma ideia de que quem trabalha com... É essa flipping homes é como se fosse um time traveler, como se fosse um viajante do tempo. Can, can I pause you for a minute? Yes. Because I like sure. what you need your... Your next question, right? Yeah. Yep. Said about an open floor plan. Mm-hmm. I always see them take the wall out between the kitchen and the living room and open it up. Perfect, It, yeah. That is so important. Mm-hmm. And that transforms the house. Yes. Mm-hmm. Now it's not 1950s style anymore. Right. Now, it's, now it's modern style. It's open. Mm-hmm. So that's very important. 
Ele está explicando que às vezes simplesmente tirar o balcão da cozinha e deixar o, o piso todo aberto, fazer uma renovação nesse sentido, dá um estilo muito mais é, renovador na casa. Amor? Ah, ele está apenas brincando aqui agora. Eu não acho que eu devo dizer. Não, talvez não. Bom, então responde a você, não é Dionísio, a sua pergunta e nós vamos continuar aqui porque esse programa hoje está muito informativo. Aliás, ele está bem, bem é, mesclado aqui uhum. de, de várias informações que vai desde o profissional que trabalha flipping homes como a pessoa que quer é, vender a sua casa. But there's uh, an information that I want to come back to Adam because I don't want to lose that uh, information in Portuguese. É quando o Adam disse, olha, a, a, o vendedor tem que ter muito cuidado, porque às vezes ele compra uma casa por um valor muito alto já, uhum. yeah. aí ele chega, investiu mais, fez uma renovação, fez alguma coisa, botou mais uma quantidade de dinheiro, aí quando ele vai vender, ele quer chegar mais em cima, aí bate no teto do banco e dá aquela realidade do E na verdade, eu tive uma experiência uma certa vez com um cliente em Malboro, ok? Ele comprou um terreno comigo, ok? Na época tinha uma casa bem velha no quintal yeah. e daí ele tinha que derrubar aquela casa para poder construir uma casa nova para ele, ok? Na época, eu lembro bem certo que eu fiz para ele a avaliação daquela casa, que ele fez a planta da casa. Certo. Ele fez, avalia... ele fez pra... me deu a planta e eu fui sondar para ele quanto aquela casa custaria para ele, para ele revender aquela casa. Ele tava querendo fazer o um flip. Certo. Yeah. Vitor, você não acredita, porque eu falei para ele quanto seria o valor da casa dele, só que ele, não sei por que motivo, o carro dele... Não acreditou. Dele, ele não acreditou. Ele achou que poderia vender por muito mais. Tendo feito toda aquela Detalhe, armação. Detalhe, o que aconteceu, Muito Victor, importante O que aconteceu isso. foi que ele, coitado, na verdade, depois, ele veio falar comigo, ele teve que morar na casa, ele não pôde certo. vender, porque não, ele não tinha... O, a, o, o orçamento dele, coitado... Ultrapassou, ultrapassou o valor ultrapassou, de mercado. E ele, se ele vendesse barato, ele ia perder dinheiro. Então, o que, que ele fez? Ele teve que mudar para casa, morar na casa onde ele não queria ter morado, Ok? Ficou na casa por um tempo e depois sim, parece que ele, veio, ele vendeu a casa e saiu daquela casa. Então, quer dizer, e ele conversou comigo e falou assim, ah, se eu não... Se eu não, se eu não por que, que eu não ouvi você, né, Márcia? Márcia, agora isso é muito importante, só lembrando uma coisa para vocês, que esse approach, essa, uhum. essa, essa forma de você lidar com o seu imóvel, não é só para quem está flipping na home, é para também quem está comprando uma casa, quer vender e não se empolgar muito, né? Isso. E botar muito investimento Isso. na casa, pensando uhum. que qualquer mudança interior vai bater o valor vai bater do banco valor. do mercado. É verdade, não mas às é vezes acontece, Vitor. É problemático para quem está começando, ok, gente? Então, se você está começando a fazer flipping agora, porque tem muito brasileiro que às vezes quer começar essa área, né, Vitor? Trabalha certo. com construção, então quer começar a entrar nessa área, e é muito que é perigoso. lucrativa, ela é lucrativa, então, mas ela, isso, ela é muito só arriscada. Que pode, é isso, é muito arriscado. Então, se você estiver começando, procure é, realmente conversar com quem conhece, que conhece o mercado, trabalhe com isso já há bastante tempo, para que você tenha uma orientação né, necessária, né, orientação também que você precisa ter. Porque não adianta você comprar uma coisa e depois... Eu tive um cliente também, um outro cliente meu, que também investiu, só que esse cliente ele conseguiu vender a casa dele. Okay? Só que ele ganhou menos que, na verdade, ele achou que fosse ganhar. Porque quando ele começou a fazer o flip, Victor, aconteceu que ele foi quebrando as paredes, apareceu mais problema do que ele pensava que fosse aparecer. Tem isso também. Okay? Okay. Então, um detalhe muito importante que você precisa sempre né, perceber, gente, que se você comprando uma casa que precisa de reforma para fazer flip, você tem que estar sempre contando, talvez, num gasto extra que você possa ter. Ok? Porque senão você pode ter grandes problemas lá na frente. Ionésio da Cunha diz, vocês são 10. Obrigado, ah, Ionésio da Cunha. Obrigado, Ionésio. E uh, nós estamos hoje aqui com Adam uh, Weiner, da Aladdin Appraisal. E and we have such a nice, wonderful conversation here. So informative that uh, tonight uh, we could go on forever here. How's about our time? Uh, 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 Our team, can we keep on keep going? going? Okay. All right. All right. Uh, let me think... ask a question. Okay, let me ask you one question. Um, like, if uh, the bank does the appraisal, if you go to a house and do an appraisal, okay? Yeah. Okay. And the bank says, um, this house is not appraised. Uh, where let I say you say the appraisal for that house is 450. Okay. Okay. I, so I appraise the house for the bank for 450. Okay. Mm -hmm. And the buyer is buying the house for. 
four seventy five. Nobody okay? likes me. Now nobody likes me. Yeah, nobody <laughs> likes you. So what what could happen? Okay. There's two reasons the appraisal came in below the contract price. Mm -hmm. Number one, that's actually the value. And so the appraisal worked. This is very important. A good appraiser will get the correct price. Mm -hmm. And they just protected the buyer from overpaying. Mm -hmm. So, and of course the bank, the partner, <laughs> right? Or the appraiser didn't have the local understanding of the local market. It, we call it, mm -hmm. actually we call it local competency. Mm -hmm. I cannot go into a town that I am not competent and do an appraisal, but other appraisers, they do it all the time. I know. And some lenders, they hire appraisers for the lowest price. Mm -hmm. uh, oh, yeah, I mean oh. half, of, yeah. half of the average price. It's like going to a cheap dentist uh, wow. just to save yeah. some money. Yeah, really? yeah honestly. Oh, I, get, I get emails every week. People want me to do appraisals for 200 or 250 dollars. Nah. They cost, appraisers get an, a typical single family home. Mm -hmm. The appraisal company receives between 400 and 500 dollars for a, a normal appraisal. Mm -hmm. If, if I do a celebrity home, like one of the Celtics, you know, comes to mm -hmm. town and they're going to buy a, you know, you know, three million dollar home, that's a thousand dollar appraisal. Mm -hmm. But two hundred dollars, you get what you pay for. So uh, there's two reasons they came in low. Mm -hmm. The appraiser actually did the right job and found the price. You know, all the comps are saying that's the value. Mm -hmm. Or the appraisal made a mistake, maybe because he doesn't know, or maybe he just missed something. What if the appraiser made a mistake? Okay. Then you can, you can go, because it happened to me before. Right. Okay? So, so go ahead. Okay, there's at least two answers. <laughs> the short answer, the easiest way to fix the problem, nobody wants to hear this, but I'm just going to say, get another lender. Get another lender, okay. That's the, because the other option is, you go to the mortgage guy and you go, I don't agree with this appraisal, mm -hmm. he missed this sale, he missed this sale, this guy must have been asleep. Let's please ask him to reconsider. Here's, reconsider, a, here's yeah. a list of sales. Okay. There is, I think, 1,250 appraisals with my license. Mm -hmm. If I get one of these emails, if I made a mistake, I'm going to look at it and I'm going to fix my mistake. I am mm -hmm. a unicorn. You know what I mean? Very few people are willing to, to, do that, yeah. to accept the fact to that, they made, the fact that they made a mistake. Uh, yeah. Oh, I signed it. That's it. I am not like that, and I know a lot of good appraisers, like 20% like of us, uh -huh. are open to, oh, maybe I made a mistake, let me take a look at this. So you, you can try, you can, but you have to give the, you have to get to the appraiser some sales. But also the bank can call another appraiser to go to the house, right? Because this happened to me before, okay? The appraiser wouldn't go back and say, hey, I made a mistake, I'm sorry, so let me redo the, my job. He didn't do it, okay? He didn't want to do it. And he was upset. So, but we went back to the bank and he said, we want to have another appraiser going to the property. Right. So Good for the you. bank, you fought for it? yeah, we did. And you won? Yeah, I, I, sh I, I, sh I did. <laughs> so She's I did my, my job, you know, doing the, uh, the market analysis yeah. Yeah. and I submit to the bank. Yeah. You knew what it was worth. Oh yeah, okay. I knew. Yeah. And then my client was happy. Yeah. I, you know, A Márcia Peçanha e Nara estavam falando aqui da importância, obviamente, do appraiser e uh, dele ter o conhecimento regional, so local, muito importante. No, I, I thought, porque yeah. você não quer, como uh, yeah. vendedor de sua casa, uh, ter um appraisal da sua propriedade uh, de forma errada. E ele está explicando que é, é raro isso acontecer, mas pode acontecer. Uh -huh. Um appraiser pode fazer uma avaliação uh -huh. incorreta do incorreta. seu imóvel. Uh -huh. né? E às vezes ele não vai querer voltar atrás é, é como uh, seria chato para ele. Então o Adam até sugeriu ah. que uma, tá uma das opções seria mudar de banco, o que Sim, muita amor. gente não gosta de fazer, mas seria um, um novo appraisal. E Márcia Peçanha acabou de entrar na história e disse, oh, houve um caso, sim, que um appraisal fez, uh, cometeu uma avaliação errada e ela lutou para que essa yeah. avaliação uhum. fosse consertada, consertada né? então, que a gente fez? A gente, eu pedi um outro appraisa para ir na, na casa então já que o appraisa que foi né, anteriormente, ele não quis aceitar não quis, o erro não dele, quis, é, ele refazer. falou que não e que estava certa tá, tá, e eu provei então para o banco mandando o meu que marketing, que havia uma discrepância muito gente, grande, isso, então eu fiz o um marketing analysis 
submeti para o banco e dei o meu parecer para o banco. Então, o banco viu realmente que tinha alguma coisa incoerente. Daí, o banco, nós exigimos que o banco fizesse um, mandasse um outro appraisal na casa. E aí, só manda o problema. Gente, o cliente é tá, com, comprou a casa, fechou na casa, está morando lá em Grafton, by the way. Mm -hmm. okay? And the other appraisal came in at the price, right? Yep. yep. Por isso que eu digo, gente, com Márcia Peçanha, <risos> com ela você Foi sempre ganha. Foi realmente acontecendo. <risos> tá. Hey, there's a question from Selma. Yeah. It says, does the buyer need to have a personal appraiser when buying a house? Or it depends. So, Selma, you don't need a personal appraisal. In fact, if you need a real estate agent to list it for you, they're going to do... Actually, we do the same job. Mm -hmm. Yeah. She does a CMA, a comparative market analysis. Mm -hmm. I do an appraisal, which is 40 or 50 pages. Right. I know what a house is. I said it takes six to eight hours. I can tell what a house is worth in 15 minutes, 20 minutes, maybe. Right. Because it'll be yeah. half, maybe yeah. half yeah. an hour. Yeah. But to communicate it, <laughs> I have rules and so regulations. So many details, right? I, I have to say certain things. I have to mm -hmm. say what I did, what I didn't do, all these crazy rules and regulations. Right. But at the same time, there are some parts, like in... Um, Uh, near um, Ovid, Ovid uh, what's that college? Uh, Ithaca College, in that area where the lakes are. Nobody lists a house without first getting a private appraisal, but that's the, 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 um, the custom up there. The custom in New England is the real estate agents, not all of them, but most of them can do a CMA. Yeah. You know, they have a team, they have a group. If somebody doesn't know what they're doing, they mm -hmm. ask for help. And they will help to set the list price. Right. So if you're selling a house, And if you're buying a house, you will have an appraiser uh, because you're going to get a mortgage and the, 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 the lender is going to send an appraiser for them, but it's going to benefit you to make sure that you're, right. you're not overpaying. Mm -hmm. Gente, esse programa está cada vez melhor, cada vez mais interessante mm -hmm. e com audiência cada vez maior. Por quê? Eu vou dizer o segredo disso tudo. Porque nós temos uma equipe de pessoas dedicada a passar para você que esteja comprando ou vendendo a sua casa. Informação importantíssima. Com garantia, informação profissional. Não temos second guessing here. It's everything so clear, so professionally uh, demonstrated to you. We have all the information that is needed for you to sell or buy a home with the expertise needed for your benefit. So uh, I would like to say thank you to Adam from oh. Aladdin uh, Appraisal. Yes. It's been a wonderful uh, experience having yeah, him very here. Good to have thank you. you. Yeah. And, you know, thank you, Marcia. <laughs> thank you, Victor. And thank you for the great questions. You have, yeah. a, you have a great audience. Thank And, you, guys, uh, for, you know, for asking, participating with us. Yeah. Obrigado, gente, por estar participando com a gente. Muito bom, ele tá amando, viu? Ele amou, ele falou que tá, foi assim pra ele, foi maravilhosa a experiência, né? E espero tê-lo de volta aqui Isso. com a gente. Isso, embora estejamos mudando aqui rapidamente, como já falamos desse ping-pong de português para inglês, mas eu creio que a informação fundamental chegou ao seu conhecimento, para as duas audiências que estão nos ouvindo, né? É só naquele momento de, de transição uh, para um pouquinho, pausar um pouquinho, mas todos, eu creio, tenho certeza absoluta, que receberam informações valiosas Não para é uh, o sucesso do seu empreendimento. Então, um abraço, um abraço a você, de todo o coração aí do Brasil, da, de, dos Estados Unidos, Europa, América Central, onde você estiver... O nosso abraço muito querido de Márcia Peçanha, porque com ela você sempre ganha. Fica aqui o nosso okay. boa noite, o nosso abraço. You can say something. Okay. E vamos lá, Adam. You want to say something? Yeah, so if I can answer any other questions, hit me up on Facebook. It's Aladdin Appraisal, A-L-A-D-D-I-N Appraisal. And uh, reach out through Marcia's Facebook uh, yeah. page. Because... Um, I would love to be able to help answer any questions that people may have. And I just mm -hmm. want to say thank you again. Oh, thank for you me here. for accepting our invitation. Oh, yeah, this okay. has been a lot of fun. <laughs> And yeah. I got a free water too. <laughs> <laughs> yeah, gente, brigadão aí então por estar participando com a gente, tá bom? Se a gente não citou o nome de algum de vocês, a gente pede desculpa, mas é que é muita informação aqui, muita gente escrevendo. Então, às vezes, a gente passa aí por cima de alguns. Mas a gente quer agradecer muito a cada um de vocês que participaram com a gente. 
Tá bom? Então continue, por favor, fazendo o compartilhamento desse vídeo, ok? Você vai estar ajudando a gente, sim, e a gente agradece demais de coração, ok? Então, gente, me visita lá no meu Facebook, Márcia Peçanha, Realtor Márcia Peçanha, uh, meu website também, marciapeçanha.com, ok? O que mais? Ah, também meu, o meu é, aplicativo... Ok? Meu aplicativo também, gente. Você pode acessar lá, procurando casas, ó, vendo quanto é que talvez até vale a sua casa na área que você mora. Então, pode também entrar lá e procurar Márcia Peçanha no App Store. Você vai me achar lá também. No meu Facebook, no meu Instagram também, Márcia Peçanha. YouTube, ok? Já falei do meu app e o website também já falei. Gente, eu tenho só a agradecer a vocês por estar participando com a gente. Obrigada aí mais uma vez. Olha, de coração, gente, então não tem palavras. Hoje a gente bateu o recorde ele também de novo, de mais de 700 pessoas assistindo a gente, aqui durante uma hora falando. E a gente agradece a vocês. Obrigada aí pela audiência. O que seria de nós sem vocês, né? Obrigada, gente. Obrigadão. Um beijo. Thank you. Good night. Tchau.